na shirika la afya duniani kwa sasa umesambaa katika nchi zaidi ya msini duniani ugonjwa huu umeingia hapa nchini Tanzania baada ya mtanzania mwenye umri wa miaka 46 mwanamke aliyekuwa amesafiri kwenda kwenye nchi za Ubelgiji, Sweden pamoja na Denmark hivi karibuni aliporudi nchini kupitia uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro kia alipatikana baada kupimwa virusi vya corona na hatua kadhaa zimeanza kuchukuliwa serikali imechukua hatua za kumchukua mgonjwa huyo na kumuhifadhi kwa maana ya karantini kwa ma- maeneo maalumu ambalo anaendelea kuangaliwa kwa karibu lakini pia serikali inaendelea kufanya ufuatiliaji wa watu wote ambao alishikilana nao toka alipoingia na tayari watu hao wameshawekwa kwenye uangalizi maalum au karantini kwa muda wa siku 14 lakini pia tumeendelea kuchukua sampuli za wale wote ambao wameshikilana nao na tunaendelea kupima virusi hivyo kama watapatikana virusi hivyo pamoja na hatua ambazo zimekuwa zikitolewa na wizara afya juu ya e, nini serikali inafanya katika kuchukua hatua za, za kuwepo kwa ugonjwa huu serikali inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha zaidi na kudhibiti na tunaendelea kufuatilia wasafiri wote wanaoingia nchini kupitia mipaka yote ya nchi kavu bahari lakini pia viwanja vya ndege kwa kupima kila abiria anayeingia nchini na kubaini kama ana maambukizi au la na tumeendelea kuimarisha uwezo wa kupima kupitia maabara zetu za serikali kuona kama kuna viashiria au dalili zote za ugonjwa huu ambapo maabara yetu ya taifa sasa ina uwezo wa kupima ugonjwa huu na kuweza kubaini matatizo za kujitokeza na tumeamua kuanzisha hospitali maalum za kuwatenga wagonjwa wote wanaopatikana na maambukizi haya kwa mkoa Dar es Salaam ambako kuna uwanja wa kimataifa wa, wa Julius Kabarage Nyerere tumeamua eneo la hospitali ya Mlogenzila ndio iliwe eneo la kuwahifadhi wagonjwa hao lakini sio ndani ya hospitali bali tumejenga kambi maalumu lakini pia mkoa ni Mwanza ambako tuna uwanja mkubwa wa ndege tumeamua kutenga kituo cha afya cha Busuelu kuwa ni eneo la kuhifadhi wagonjwa hao pia e, mkoa ni Kilimanjaro kupitia kwenye uwanja wa Kia tunaitumia hospitali ya Mawenzi kuwatunza wagonjwa hao pindi tunapobainika tunafanya kazi pamoja na serikali ya mapinduzi Zanzibar ambako wageni wote wanaoingia kupitia uwanja wa Zanzibar kupitia hospitali ya mnazi mmoja ndio eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kuangalia wagonjwa hao ambao watakuwa wamepatikana virusi na tunajua visiwa vya Zanzibar tuna Pemba ambako pia kuna airport kwa hospitali ya chake chake inatumika pia kuwahifadhi wagonjwa ambao wanapatikana baada ya kuwa tumewapima kuendelea kuwa na uchunguzi zaidi ndugu wa Tanzania mnatambua kwamba mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli jana alitangazia umma wa Tanzania kwamba ameanza kuchukua hatua za kufuta au kusitisha mbio za mwenge ambazo zilipangwa kukimbizwa mwaka huu kuanzia tarehe mbili mwezi wa nne na sasa mbio hizo hazitakuwepo mpaka hapo tutakapojiridhisha kama hali hiyo imeanza kutengamaa na wakati wote mbio hizi za mwenge zinakuwa na gharama na mwenge wa mwaka huu ulitengewa fedha bilioni moja kwa ajili ya gharama mbalimbali za kukimbiza mwenge huu nchi nzima fedha hizo zimetoa maelekezo ziende wizara afya kwa ajili ya kuwezesha wizara hiyo kuratibu au kugarimia e, kupatikana kwa tiba mbalimbali mbali, au vifaa mbalimbali 
kwa ajili ya ugonjwa huo na tayari milioni 500 zishatolewa jana hiyo hiyo kutoka na kupelekwa wizara ya afya kwa ajili ya shughuli zote za afya pamoja na hatua ile ya kusitisha mbio za mwenge bado serikali imechukua hatua kadhaa za awali ili kuweza kukabiliana na tatizo hili hatua ya kwanza ni kuzuia mikusanyiko yote mikubwa ya ndani na nje isiyo kwa ya lazima imesitishwa kuanzia sasa na mi, e, mikusanyiko hiyo ikiwemo na uwepo wa semina washa makongamano matamasha mziki mikutano mbalimbali ikiwemo shughuli za kisiasa maafali za shughuli na, na shughuli nyingine zote za kijamii ambazo sio muhimu zote hizi zimesitishwa lakini pia tumefunga shule zote za awali shule za msingi shule za sekondari mpaka kidato cha sita na zitafungwa kwa muda wa siku 30 kuanzia tarehe ya sasa kuanzia tarehe ya leo tarehe saba na wizara itafanya marekebisho ya ratiba ya kidato cha sita ambao wanatarajiwa kufanya mitihani tarehe nne mwezi wa mwezi wa tano watakuwa na muda mfupi kwa hiyo itasogeza tena mbele kadiri ya e, matokeo atakavyojitokeza ili nao wapate nafasi ya kusoma kwa kipindi kile kile kilichokubalika kwa mujibu wa ratiba hiyo lakini pia tumesitisha michezo yote inayo inayokusanya makundi ya watu kama vile ligi kuu ya Tanzania ligi daraja ya pili ligi daraja la kwanza lakini pia michezo ya shule za msingi umitashumta michezo ya shule za sekondari umiseta pamoja na ile ya mashirika ya umma ambayo huwa inapangwa kwenye ratiba kila mwaka kwa michezo yote hiyo imesitishwa kwa kipindi cha mwaka cha mwezi mmoja kwa hiyo wizara ya habari na utamaduni na michezo yenyewe itawaandikia e, mashirikisho yake yote ya michezo ili kuambia kwamba katika kipindi cha mwezi mmoja hiki watatakiwa kusimamisha ratiba hizo kwa michezo ambayo inachezwa katika kipindi hiki Atua nyingine ni kuwataka watanzania wenye safari sio kwa lazima kwenda nje ya nchi nchi zenye maambukizi wanashauriwa kusitisha safari hizo na pale ambako wanaona ni muhimu basi kupitia vibali vyetu vinaweza vikatoa nafasi za kwenda huko nje lakini kwa sasa wanashauriwa sio lazima waende huko nje lakini pia tunatoa wito kwa wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya kuhakikisha maeneo yao yote yanafuatiliwa kwa karibu na kuhakikisha kwamba wanafanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa wageni wanaoonekana kwenye maeneo hayo lakini pia kwa wa Tanzania wote ambao wanaonekana kuwa na dalili za kaza aina hiyo ili kuweza kuwapeleka kwenye vituo vya huduma na kuweza kupata huduma mambo muhimu ambayo tunataka sasa yafanyike ni kwamba watumishi wote wa mamlaka zinazosimamia uagizaji au uingiaji wa wageni katika mipaka na viwanja vya ndege bandari na nchi kavu kuendelea kusimamia kikamilifu kufanya uchunguzi wa kiafya kikamilifu kutumia vifaa ambavyo tunavyo na kuimarisha mipaka yote kuhakikisha kwamba watu wote wanaoingia ndani ya nchi wanaingia kwenye mipaka rasmi kwa tumeagiza wizara ya mambo ya ndani wizara pia e, isimamie wizara mambo ya ndani isimamie mipaka yetu kwa wote wanaoingia nchini waingie kupitia mipaka ambayo tumeiweka rasmi lakini pia wenye dhamana kusimamia maeneo yote yanayotoa huduma na kuwa na mikusanyiko ikiwemo ofisi za umma mabenki vituo vya mabasi masoko na kadhalika uhakisha kwamba wanazingatia tahadhari za kinga ikiwemo kuweka vimiminika vya kuwa wadudu hand sanitizer katika maeneo hayo ili wananchi waweze kutumia ikiwa ni sehemu ya kinga Wizara afya kuhakikisha kwamba vifaa vya kinga vikiwemo vimiminika vya kudhibiti maambukizi hayo vinapatikana katika maduka yote usika na kwa bei ya kawaida na serikali itachukua hatua kwa wafanyabiashara ambao wanapandisha bei e, vimiminika hivi ili kuwafanya watanzania wasivinunue na kwa gharama kubwa kila kila mmoja aweze kuvitumia na pala ambako vinahitajika viweze kufanya kazi yake serikali inapenda kuwatoa hofu wa Tanzania kwa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ugonjwa huu kwa kuweka tahadhari ya namna yote ile ambayo tunaona inaweza kuleta 
eh, atarishi, atari hapa nchini tunawasihi wa Tanzania kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunabaini pia maeneo wale wote ambao wanadhani wanadhani wa, wa, si wa Tanzania lakini wako nchini na wana tatizo wanaweza kuwa na tatizo la aina hiyo ili hatua kali ziweze kuchukuliwa hatua hizo serikali ni za awali na zinalenga kuimarisha udhibiti wa ugonjwa huu hapa nchini aidha serikali itaendelea kufanya mapitio ya maelekezo haya mara kwa mara na kutoa maelekezo mengine kadiri itakavyokuwa inajitokeza kupitia kulingana na tathmini ambazo zitakuwa zinafanywa na wataalamu wa afya hapa nchini lakini pia shirika la afya duniani ambalo pia tunashirikiana nao kwa karibu ili kujiweka salama wa Tanzania tuendelee kuzingatia ushauri uliotolewa na serikali na kupuuza taarifa za uzushi zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii aidha kwa matumizi ya vifaa zana ambazo zinatumika katika ma, ma, kukinga maambukizi mbalimbali aidha wa Tanzania tuwache mzaha wa kutumia mitandao ya kijamii kufanya upotoshaji wa tahadhari katika jambo hili jambo hili ni kubwa na ni si jambo la mchezo kwa hiyo lazima wa Tanzania tuwe makini katika kuli, kulieleza badala ya kuwa tunalieleza kwa upotoshaji lakini pia serikali inawaomba viongozi wa dini kuendelea kushirikiana na serikali katika kuelimisha waumini wetu wote kuzingatia tahadhari za ugonjwa huu na pia kuliombea taifa letu liweze kuondokana na tatizo hili ambalo ni kubwa na lukabili nchi nyingi duniani wa Tanzania wote pamoja na tahadhari hii tuendelee kuchapa kazi kwa nguvu zote ili kuzalisha mali zaidi wale wale huko ofisini wale huko viwandani mashambani wafanyabiashara kila mmoja ajikite katika kufanya kazi na huu ndio wakati mzuri wa kufanya kazi hizo vizuri ili tuweze kuzalisha mali kwa wingi zaidi tunatambua vyombo vya habari mmeshirikiana pamoja na serikali katika kuelimisha tunaona pia sasa vyombo vyote vinatoa elimu juu ya kujikinga na ugonjwa huu kwa nafasi pia ya kushukuru na kuwapongeza kwa kazi hiyo mzuri na tunawasimu muendelee kutoa elimu hii kwa wananchi ili umma uweze kutambua namna kujikinga na ugonjwa huu wa corona bila kufanya upotoshaji wala kuipa jamii hofu tunachotaka ni kwamba kila mmoja aone umuhimu na ajue namna ya kujikinga na ugonjwa huu ndugu wananchi mnaomba kutoa taarifa kutoka kuhusu uwepo wa ugonjwa huu au kupata ufanuzi kuhusu ugonjwa huu kupitia namba za bure ambazo Wizara Afya imezitoa ambazo ni 08000111024 au 080000112 lakini pia tuna namba 08000111 0037 hizo ndio namba ambazo unaweza kuzitumia kwa kutoa taarifa pinde unapogundua kwamba kuna hali ambayo una mashaka nayo ili hatua kali ziweze kuchukuliwa dhidi ya hatari ambayo umeiona kwenye maeneo haya ndugu waandishi wa habari ndugu wa Tanzania niliona nitumie nafasi hii kueleza kwa kina juu ya hatua za serikali inayochukuliwa sasa ili kujikinga na tatizo hili ambalo kwa sasa tayari imeingia nchini na wizara afya au serikali kwa ujumla inalifanyia kazi asante sana kwa kunisikiliza ndugu wa nishabari ilikuwa tuwape taarifa hiyo na isaidieni usaidieni umma kuhabarisha hayo Asante sana. Hai, kazi njema.